¡Buenos días! Espero no haberte despertado. Pues un poco. Que son las 10 de la mañana. Hay que aprovechar el día. Que descansas, por fin. Ya, y por eso quería dormir un poquito más. Ya, pero ¿no te apetecería hacer algo? Hombre, yo tenía pensado leer un libro o... ver una peli en el ordenador. ¡Venga ya! ¡Hagamos algo al aire libre! Las dos. ¡Claro! Y hoy tampoco trabajo. ¿Qué haces cuando no trabajas? No sé, jugar al pádel, por ejemplo. <risa> ¿Qué te hace tanta gracia? Nada, nada, o sea, que no me lo esperaba, que ni siquiera sé si te pega. Ah, en tan baja forma me ves. Soy capaz de correr detrás de una pelota que bota poco, no es tan complicado, ¿eh? Mi mujer, simplemente, pues, que tampoco te conozco tanto, oye, que no sé, simplemente no me esperaba. Bueno, ¿qué? ¿Te animas? O lo que no sabe correr detrás de una pelota eres tú. Vale, pero tendrás que enseñarme. No te preocupes. Jugaremos simplemente a darle la pelota. Te sentará genial, te lo prometo. ¿Sí? Soy yo. ¿Quién? Soy yo. Jaime. Eh, entra, entra. Hola. Hola. Eh, pasa, pasa, siéntate en la silla. ¿Quieres algo de beber? No, está bien. Oye, eh, me encanta que me vengas a visitar, pero... Me sorprende. No hemos hablado mucho estos meses. Ya. Hemos estado los dos muy ocupados en nuestras nuevas vidas. Sin recordar que volveríamos aquí. Ya. O no queriendo aceptar una vuelta. Ay, esto nos está quedando demasiado profundo. Parecemos Ana. ¿Dónde está Ana? Jaime. Eso venía a preguntarte yo a ti. ¿Y cómo lo voy a saber yo? Porque a mí me mintió. Quizás a ti te dijo la verdad. A ver, ¿cómo que te mintió? Me dio un nombre, una dirección y un número de teléfono de una chica que no existe. De hecho, es un chico. Eso es muy peligroso. Puede estar metida en un lío. Eh, ¿Has avisado a su madre? Ay, que somos unos inmaduros, Jaime. Ay, no me seas catastrofista, que para eso ya estoy yo. El amigo marica exagerado. ¿Marica? Bueno, eso es otro tema. Nos centramos en lo que nos centramos. Pero no te me vayas a hacer ahora sorprendida, ¿eh? No, no, si yo no juzgo. Pues eso. De verdad que no te ha escrito ni una cartita de amor ni nada. Nada. Es que no contesta a mis llamadas ni a mis mensajes. Nada. Voy a tener que hablar con su madre. Pero me parece un súper marrón. Eh, ¿Y su hermana? Tú te llevabas bien con su hermana. Ah. Su hermana es adorable. Pero pasa muchísimo de ella. No creo ni siquiera que sepa que se ha ido de casa. Ya. Yeah. Mm. Es que no la puedo culpar por haberse ido de casa. Pero tampoco tenía que huir de nosotros. No sé, supongo que se habrá ido a hacer las Américas. Una nueva vida, nuevos horizontes. Sea lo que sea, no nos podemos arriesgar. Vale. ¿Qué? ¿Muy cansada? ¿Qué va, tía? Tengo muchísima energía ahora. Mañana me lo cuentas con las agujetas. 
Eso no me lo habías dicho cuando me estabas intentando convencer para venir. Bueno, es que en esta vida hay que saber dosificar la información. <risa> Mira la que ni está la niña. ¿Sabes qué es lo mejor para las agujetas? Morirse en cama. No, lo mejor ahora es comprar comida basura para seguir manteniendo nuestro nivel de dopamina. <risa> me parece una idea fantástica. Vamos. Me has asustado. ¿Qué haces ahí? Me ha abierto tu madre. Genial. ¿Me voy? No, ya que estás no aguantas. Por un lado me preocupa verte así. Por el otro me alegro de que no sea por mí. Mira, ¿sabes qué? Mejor te vas. Estás bien. Irene, es que siento que hay algo en mí que no. Eh, Silvia, eres una de las chicas más fuertes que conozco. Se me hace muy raro oírte hablar así. ¿Qué pasa, que las chicas fuertes no lloramos? No es porque llores, es por tus palabras. Mira, Irene, es que al final todas acabáis pasando de mí. Al principio mucho interés y luego fin. Parece que solo os gusten las chicas que os hacen daño y luego desaparecen. Las que estamos aquí, para lo bueno y para lo malo, no valemos. Y no valemos porque siempre estamos. Para curar las heridas que otras os abren. Silvia, yo no te estoy utilizando. Me juego lo que sea, que si estuviera por aquí la mosquita muerta, tú no estarías aquí conmigo. Es que ni de coña. ¿Sabes cuál es tu problema? Sí, pero tú no lo sabes. Y me importa un pimiento lo que pienses. Así que mejor te vas. ¿A qué ha sido buena idea? Tía, es que hasta me siento más animada. Me gusta verte más alegre. Siento que te está costando adaptarte un poco. Como que se me juntaron muchas cosas, tía. ¿Y qué cosas son esas? Bueno... No sé, se me está haciendo duro estar tantas horas trabajando de pie. Y además con gente tan mal educada que se deben pensar que como trabajamos en un restaurante de comida rápida, pues eres su esclava y te tratan fatal. ¿Crees que a un camarero en un restaurante de estrella Michelin le tratarán igual? Lo dudo mucho. ¿Y no hay nada más? ¿No echas de menos a tu familia, a tus amigos o a alguien especial? Me siento un poco la chica de hielo. O sea... No. No, no echo de menos a mi familia, no... O sea, yo en mi casa estaba muy sola, en realidad. Y de hecho me siento más acompañada contigo, incluso más protegida. 